Hai, saya Alfi Zafri daripada Global Fish Generation. Pada hari ini, saya akan membuat preview keluar handphone keluaran terbaru Lenovo iaitu A369i. Untuk pengetahuan anda, handphone ini merupakan handphone permintaan yang kini mendapat permintaan tinggi daripada di kalangan pengguna smartphone kerana ia merupakan uh, handphone yang handphone smartphone yang berbajet rendah tetapi mempunyai kualiti yang hampir sama dengan handphone-handphone yang jenama yang di luar sana seperti Samsung, Sony Edition dan lain-lain. Untuk so, untuk mukadima gadget ini, skrin ini didatangkan dengan bersaiz 4 inci. Materialnya diperbuat daripada plastik serta menyampuk dual SIM dan ia amat sesuai untuk penggunaan sebelah tangan seperti apa yang telah sedang saya lakukan ini. So, telefon ini didatangi dengan dual core. Dua core 1.3 GHz Manakala ia dilengkapi dengan internet memori 4 GB Dan juga RAM 512 MB Agak kecil tapi baik untuk uh, Tutup lancar bagi telefon uh, model sebegini Manakala ia dikuasai sepenuhnya oleh uh, Pemprosesan OS 4.2.2 Jelly Bean So, Lenovo A369i ini didatangkan dengan kamera di bahagian belakang sahaja iaitu jenis CMOS dan hanya mempunyai saiz 2 megapiksel. So, dia punya kualiti yang di, gambar yang dihasilkan kamera ni agak rendah dan video yang terhas, yang saya dapat saya dapat daripada rakaman yang saya buat sebentar tadi ia uh, agak rendah kualitinya disebabkan saiz kamera nya yang hanya 2 megapiksel. Jadi imejnya yang agak blur dan kurang jelas menyebabkan kualitinya bagi saya di tahap sederhana rasa. Dan kala speakernya terletak di bahagian bawah handphone ni dan kualiti suara yang terhasil agak rendah kerana ia merupakan handphone yang berbajet rendah. Okey dan untuk bunyinya anda boleh dengarkan. So, kita cerita pasal bateri pula. Ha, baterinya dalam keadaan standby, ia boleh bertahan dalam masa 3 atau 4 hari. Tapi bagi golongan-golongan yang kaki sosial ha, seperti Facebook, Twitter, Instagram dan juga sebagainya, handphone ni, bateri dia boleh bertahan dalam masa 5 hingga 6 jam. Sebab ia memiliki kekuatan sebanyak 1500 mAh sahaja. So, selama seminggu saya pakai set ni lah eh. Dalam pada pendapat saya, ia agak memuaskan dan apa yang boleh saya katakan, ia sesuai untuk bagi golongan-golongan pelajar ataupun golongan student yang ingin menggunakan smartphone tetapi dalam kadar harga yang rendah. Okey? Jadi pada pandangan saya dalam 10 bintang saya bagi 6 bintang. Sekian daripada saya Elfiz Afril. bersama kita lagi di review yang akan datang. Assalamualaikum dan bye.